are safe. And lots of good stuff. You've got to check yourself before you wreck yourself. <laughs> <laughs> All right. You need to just check now and you need to look at the wrong way. But the fire is lustig. Now, I have to bed, so I have to ask you, how do I ask you? And I know that this is appropriate. And it's not the first time that I ask you, but I know that the people with a lot of water are in this world. Because you can only grow from where you can be able to 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 be able Right, the thief came to kill, to steal, and destroy. This is the plan. All that Satan does is the plan to steal, to make and to destroy. He is the one who 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 is the chief thief in the world. And we have to recognize and we have to steal. I came that you have, but it says, Jesus says, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. To the full, I tell it over floods. What God wants from me is life in abundance. To the full, I tell it over floods. Is that I will have my money table that the common good to make, to produce and to steal. Okay, so you will you will understand that as iman do by the kind that will steal by me. And as any kind of steal is, I may divert, so I may stop, or so I may offstack, or so I may hinder. Om te kan kombaar met wees vanaf dag. Nia Mia 8 vers 10 staan als op. Ben Ezra sê toe die. Kou jou wel. Eat the rich festival food. Drink the sweet drink. And send portions to him. For whom nothing is prepared. For this day is holy to the Lord. And do not be worried. For the joy of the Lord is your strength and your stronghold. The joy of the Lord is my strength. You will die, fancy, memorize, and receive the other, and that is what your craft is. As you enjoy, follow, is your craft back. As you enjoy, follow, is your craft back. The devil will not enjoy still. He will, your joy fights so that your craft can back. And as you have, your joy, the day, the fountain that in the means is for the joy. As die joy weg is, dan is jou trak om te bid, en jou wil om te bid, en jou is net weg. So, wanneer die vijand kom, om te steel, om my kracht te vat, gaan hy my joy eerst op die eerst steel. As hy my joy kan kry, gaan hy my kracht vat. Sien jy, dit is die selfde ding. So, ek moet waak, dat my joy nie gaan, dat die goeders wat kom, om my joy te vat, as ek kan sien my joy is weg, dan moet ek gaan, die liefste, kyk, moet ek vergewe, is daar een fans, hoekom is my joy nou weg, wat het met my gebeur, gaan backtrack, wat ek, ek kan jy net backtrack, en sien, jy het met die verkeerde persoon gepraat, en jy joy is nou weg, omdat jy voel die persoonse ongelukkigheid, jy voel die persoonse negativiteit, of wat ook al, en jy joy is weg, want jy het ingeplak by die persoon, as die soldaar, wat opgebouw is, en ek wil net weer die salta net verduidelik ook vanaan. So, ek het nie baie tyd oor nie, maar ek gaan het gooi. Matthies 5 vers 3 toe ons daarna, So if you are presenting your offerings at the altar, and while there you are remembering that your brother has something, such as a grievance, or complaint against you, leave your offering, there, and at the altar, and go. First make peace with your brother, and then came, and then come and present your offering. So what, what the Heere is so say, is belangriker om peace te maak met your brother, of a venster uit die soort voor die kerk toe gaan. Hy sê, as die kerk toe gaan, en jy bring een offer vir God, van prijs en worship, en jy kom achter as iets tussen jou en iemand anders, los die offer, gaan maak eerst weg met jou brood. Dan kom jy terug en dan geef my die offer. Want God wil nie jy met staan voor hom, met iets in jou hart, wat nie recht is, of iemand met iets tegen jou. Iemand met iets tegen my, ek moet gaan, maak eerst recht, 
En sien wat hier staan, is jy het gerealise iemand anders het iets tegen jou en dan kan maak raar, en dan bring jy op. Sien jy die Godse vreemdie, dat dit is, dit is hoe jy offense het jou hart het gekry en te hou. So die duivel wil division bring, hy wil, hy wil jou convert, hy wil jou stop, hy wil jou blok, en ons moet sy devices leer ken. Ons moet sy stem mooi kan hoor. Ok? Matthies 16, staan nou so, vers 21. For then on, uh, Jesus became, began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leaders and the priests, and the teachers and the, of the religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead. So Jesus now the disciples can look at for the beginning of the tell what can we do Jy sien, hierdie is nou die supernatural plan, wat Jesus voor geroep is, wat hy geweet het, hy moet kom doen op die aarde, wat hy nou bezig is om vir hierdie natural disciples van hom te vertel. En wanneer jy in die wereld met mense praat, wat nie ingetaai is, in a vision, of, of in die spirit is nie, of in die koninkrijk van God is nie, wat natural is. Natural mense, aanvaar nie die goed van die spirit. Want jy gaan nou hoor wat sê Petrus nou vol. Hy het gesê, hy moet nou hier die sin toe gaan, en hy gaan suffer, en hy gaan dood gaan, maar hy gaan daarom op die derde dag weer opstaan. But Peter took him aside, and began to re- uh, reprimand him, reprimand him, for saying such things. Huh? Heaven forbid, Lord, he said, this will not happen to you. Because he saw in the natural. Hy het in die natural gekyk en hy het gesê, nooi, en dan gaan jy nie doen, maar ons sal keer. Ons gaan nie daar die toe laat, nie. Nou, en ek wil hee dat jy moet hierdie vers nou mooi hoor, want daar is mense wat jou gaan keer, want dit gaan nie vir hulle lyk of dit gezond is nie, dit gaan nie vir hulle lyk of dit raag is nie. My calling is van so aard dat partijmense, even leiers in die kerk, sê vir my, Jy moet meer gebalanceer wees, jy kan nie so leer in die hoor. <laughs> maar ek het nie hierdie ure en hierdie koning gecreëerd myself. Ek is in het ingesit, ek het het in geloof ontvang en nou doen ek dit. Maar daar is partij mense wat nie, dit is nie hulle, jy weet, hulle het nie die, hulle het nie die begrip vir wat God doet. Hulle het nie begrip daarvoor nie, want hulle kyk uit hulle perspektief uit. Hulle kyk uit waar uit hulle staan na jou en hulle sê, dit wat jy daar moet doen, is nie aan nie. Dit is nie raag nie. Want wat hulle het en wat jy het, is nie die selfde nie. Verstaan? Dit is nie die selfde, jy is nie die selfde geroep as allemaal nie. Jy moet dit verstaan. As God in jou hart gesit het om iets te doen, dan kan alle mense dalk nie like wat jy doen nie. Hulle kan nie uh, sien wat God vir jou gegeet op die dier. Want jy is geëkoop en jy het die power en jy het alles, maar as jy met die verkeerde mens praat, gaat hy vir jou stop. Verstaan, want Petrus sê vir Jesus, nou wees, hoekom moet jy gaan sterf? Die job loop mooi. Siekes word gesond, does word opgewerkt. Die job loop ons mooi. Wat wil jy nou gaan staan in die riesem toe? Nou, bly net weg van die riesem, ek het die oplossing. Jy gaan nie pek nie, jy gaan nie vrek nie, jy kan niks meer kooi, ons gaan jou trek. Na? Maar Jesus het gekies daar so, dat jy sien, want hierdie goeders praat met jou, hierdie goed het met al klaar met Jesus gepraat en vir hom te sê, wow, you know, you don't have to do this. I, I mean, tot op die einde, het hy in die tuin van hy gaat sê, my nie, gesê, jyre, vat hierdie beker van my alweer. Jy sien, want die ding is al klaar, in sy hart, wat die duivel al klaar vir hom sê, you don't have to do this. You are the son of God. You don't have to do this. They don't deserve it, they don't deserve it, look at them, look at them, look at them. En op die einde het Jesus vir God gesê, vat die beker van my aan weg, maar God het om nie geantwoord nie. En hy het gesê, nie my wil nie, maar jy wil. So jy sien wat hierdie Petrus gesê het, was nabij aan wat Jesus mee gebattel het. Maar Jesus het geonderskui, dat hierdie is nie Petrus wat nie so praat nie. Want hierdie ding wat met my praat, wil my divert. Hierdie ding wat met my praat, het een ander plaat. Hierdie ding wil my kry om te los wat God vir my gesê wil te doen. En hy wil my kry om te doen wat hy wil jy te doen. Ne? Hoekom wil jy dit doen? Neem my, los dit. Ok, dit 
is te hard, is te moeilik, jou lewe is my life, it's now or never, ga nie, want jy weet, hoe kom wil jy gaan sit? En so, but Peter stood, uh, <laughs> Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. Huh? Nou ek reken my nie raar af wat jy vir jou tjom jy gaan sê, get away from me, Satan. <laughs> Misschien moet ons begin een strijd erom, verstaan. En, en dis die ander ding wat Jesus gedoen het, is hy nie een people pleaser gewees, hy was een peacemaker, nie een peacekeeper nie, hy het gepraat, recht uit, hy het vir die variseers gesê, hy is wit geverfde grafsteen man, hy is adder geslag, die slangse kinders, <laughs> Jylle pa is die duivel, nie ons pa is Abra, nie is die duivel. Ons <laughs> is nie, jylle verstaan nie, verstaan. Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You are da- a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's point of view. You see, dit is die verskil. Dit is wanneer jy praat met natural mense, wat God vir jou gegeet, in jou haar, om te doen, en gebeur te doen. As jy wil ek sien nie daar nie. So jy moet daarom so'n bykie uitkom, jy moet daarom so'n bykie brood, jy moet daarom so'n bykie op een ding gaan spreek, en dus, na, oei, jy nie kerk doe, jy altijd, ek gaan nie, verstaan jy dit? En dan moet jy kan onderskui, wat jy, wie praat met my nie so? It's from a human point of view, not from God's. Hey? Because when I get into God's presence, things happen. I can't explain it to you, but things happen in the presence of God. I get a wisdom that night that is going to reveal, be revealed on Wednesday only. I get a download on a Sunday night. I don't even understand how God does it, but He takes a burden off of my life and He does something that I can't even see. That is how it is. I think God does good, but I can't even see how God does it. En net dier jy hierso is ere jy al klaar vir God, net omdat hy God is in jou leven. En hy sê, as jy my eer, sal ek jou eer. Maar die wereldse mense, vooral as hulle nie, jy weet, as jou licht so skyn, dat hulle donker geëkspaus, dan begin hulle rarig met jou praat. Sê my, jy vat het daar ergens af, of my, jy sê ook wel daar. Kerk is een eer, nie twee eer, het is nie, het is te lang. Ok, jy moet nie relax een beetje. Ander sê vir ander, hy sal weet wat kom nie, hy sê dat hy is soos a kruis wat hy deurgaan. Then Jesus said to the disciples, if any of you, verse 24, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. En onthou elke kruis, man, is gemaakt vir jou. Jy het die kruis wat jy kan dra. Kruis is geteider my, my, my pas op jou en jy kan hom draag. Dis nie sommer net a plap sief en nou sê jy daar nie. God het jou beplan, hy het jou in a plek gesit waar jy is, hy, hy het vir jou gegeen wat jy kan draag. Jy kan jou kruis opneem en draag. Dis nie te swaar nie. Alright? Jy dit net sê. Take up your cross and follow me. If you try to hang onto your life, you will lose it. But if you give it up, your life for my sake, you will save it. So, as jou leven wil probeer kry met jou eie kracht, en probeer om dit te gaan soek by een ander plek, of te probeer kry, gaan jy dit verloor. Maar as jou leven vir my afle, surprise, in die pakkie toegemaak, is jou leven. <laughs> so, as jy lewe in my soek, sal jy dit kry, as jy lewe buiten my soek, sal jy dit verloor. Sien jy die deel? Dis een mystery. Jy kry dit in die Heere, sy wil. Dis waar jou joy is, dis waar jou power is. Die Heere kan jou nie sien, as jy nie in sy wil ingegaan, en jy lewe gaan soek by hom. So die duivel gaan jou uit dit wil uitpraat, hy gaan jou uit Godse wil uit wil praat, want dit is precies wat jy gebeur het. Petrus chat om op, dat hy los, Nou, dit al jylle plan op die kruis net deserved. Moe nie meer dit doen. Dit is te moeilik, hulle gaan jou doodmaak, hulle gaan jou laat saf uit, moos het net. Verstaan, dit is te moeilik, dit is donderdag aand, dit is koud, 
Dit is te moeilik. Los het net die rust. Dit is wat hy begin vir jou spit. And Jesus said to the disciples, it's okay. Um, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? What do you benefit if you try to gain the whole world but lose your own soul? If anything, is anything worth more than your soul? Sien jy? So, Jesus was by hom te leer. Raad, sien jy dit? 1 Johannes 4 vers 1. Dit is ook om bid ek dat daar onderscheid sal kom. Dat daar discernment sal kom. Wat is spirit praat met my? Wat is die oorsprong van die ding wat nou met my praat? Al is dit die stem van jou tjoma wat nou praat. Wie praat met my hier so? Wil jy die ding in diversion bring? Wil jy die ding in divorce bring? Wat wil jy die ding bring? Bring hy negativity? Bring hy racism? Wat bring hy nou hier so in die stem wat met my praat? Wil hy my van my God al wegkry? Want hy wil jou van Godse wil afkry. Dis wat hy wil wegkry. Want hy wil jou van jou leven afkry. Jou paf of laaf. Hy wil jou van jou paf of laaf afkry hy wil jou van jou purpose afkryf, hy wil jou wegkryf van wat jy geroep is om te doen op die aarde. En hy gebruik jou Thomas, wat na by jou is. Hy het nie geprobeer na my. En 1 Johannes 4 vers 1 staan dan, Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit that they have comes from God. For there are many, there are many false prophets, prophets in the world. Don't believe every spirit. Stand here. Mene net gloe nie. Check die spirit. Hoe check jy a prophet? Fruits. Dis hoe jy check. Jy kan sien, en dis is die ding wat die melik is op die vrouwens wat die man soek. Waar in feit het hy toe die melik sê? Verstaan my. Verstaan my. Daar in blom, hy gaan kerk toe, en sê, ja, yes, die was vroeg, lekker daar om. Die vroeg kom uit, wanneer die traffic jam, en die kop voor die vijf spraak, en spring die goed uit. Jy moet sam met die ou bietje loop, dat jy sy maniere kan sê. Jy krijg slechte maniere, en goeie maniere. Sê sê die ou maniere, maar dit is nie goed nie. Spreek een 4 vers 23. Watch over your heart, with all the diligence. For from it flows the springs of life. Yeah? Above everything else, protect your heart. Is that our stop? Above everything else, protect your heart. Keer that the income. And as the income, yeah? this the Eden, this the side, this what it did in side, this the ground, where in side fall your heart. Pass up what you don't have income. As the fall that grew it and come it up and it began to grow en dit gaan vruchte after its kind produce. So, dan gaan, laat ek hier die vers lees, Matthies 26 vers 31, then Jesus said to them, you will all fall away because of me this night. Right? You will all become confused and some even ashamed of me. For it is written in the scriptures, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I am raised to life, I will go ahead of you, leading the way to Galilee. Peter replied to him, Though they, are, they all fall away because of you and doubt and disown you, I will never fall away. You see, now you know that Peter is the proud for the big eye. I myself and I, that I, Peter, will never leave you. I know that you're saying that I will leave you, but I will never leave you. Yeah? And Jesus said to him, I assure you, and most solemnly I say to you, this night, before the rooster crows, you will completely deny me three times. Peter said to Jesus, even if I have to die with you, I will not deny you. And all the disciples said the same thing. Huh? hoe het Petrus homself daar opgeheef, en begin het praat, hy praat uit en uit self uit. Dit is belangrijk, baie, 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 om hierdie 
goed is met haar onderscheid. Dat God, as God sê, as God sê, jy gaan, jy gaan my nie, hy sê vir Peter, jy sal my nie kan dat nie, jy gaan definitief van, dit is sê nie, ek met my aircraft. Hierdie handel is wat ons moet heen in die lewe, is baie, baie belangrike deel, dat ons nie opreis met praai, dat ons handel blij, en vir die heilige geest luister. Maar check your attitude, ja, soos ek vanaf gesê het, dat jou, jou, jou attitude moet van humbleness wees. Lukas 11 vers 10, Two men went onto the, into the temple, in closure, to pray. One Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and began praying to himself and in a self-righteous way saying, God, I thank you that I'm not like the rest of the men. Swinglers, unjust, dishonest, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, <clears throat> I pay my tithes, I do all these, uh, I'm all that I get, but the tax collector standing at the distance would not even raise his eyes towards heaven, but was striking his chest in humility and repenting, and repenting, saying, God, be merciful and gracious to me. The especially wicked sinner that I am. I tell you, this man went, to his home, justified, forgiven of guilt and sin, and placed in right standing with God, rather than the other man. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself, forsaking self-righteous pride, will be exalted. Maar is nie a beter manier om in die koninkrijk van God te werk as om humility te heen. Humility is die beste, die beste plan. Want as jy werkelijk kan kom waar, maar jy kan net erken, dat sonder God is jy niks, dat jy op die beste plek in die kom wees. Want die duivel wil jou optel, hy wil hy jy moet self, jy weet, op jy self focus, en op so'n manier, jy kan al verloor wat God wil hy wat hy. En in Jammes 4 vers 4, James, ne? Dat kom is. Daar staan, you adulterers, this loyal sinners, flirting with the world and breaking the vow of, with God. Do you not know that being the world's friend, that is loving the things of this world, is being God's enemy? You see, this is terug by what, what the world, the world has a perception and God has a perception. The world has a manier of doing things, God has a manier of doing things. The world's manier is to put your eyes on the sun. This is not stable here. Met die wereld, dit is system, God dit is system. En die duivel wil hee, dat jy moet compromise, en jy moet reflect op waar jy die wereldse system soek. Ok? Godse system is anderste. Hy werk heel te nou anderste. Daar is miracles wat werk in Godse system. Being a, a, a God's enemy, the world's friend. So whoever chooses to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Sien jy dit? Die duivel wil jou divert, hy wil jou afkryf van die koninkrijk plan en jy wil die wereldse plan krijg. Hy wil jou divert. Hoor jy rond vir my. 1 Timotheus 18 vers, en skala, when David had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was bonded to the soul of David. And Jonathan loved him as his, as himself. Man, hy is baie nou by mekaar, hy het a seals by dat ons noem dit een goddelijke sielsbank of een goddelijke sielsbank. David en jullie kan jullie kan met een goddelijke sielsbank. Een sielsbank is powerful, jylle. Een sielsbank krij dit weg om een persoon sy emoties en gevoelens word jou emoties en gevoelens. Ek het dan met mense gepraat, er was niks wat in my nie, ek het met joy gehad, alles was weg, doordat ek klaar met die persoon gepraat. Ek het partij mense wat nou, wat ek in my leven het, wat ek moet pas sop as ek moet hulle praat. Want het is amper asof ek nie brieke het as ek moet hulle praat. Jy weet, as jy met die een ou praat, dan kan jy makkelijk somme beginne vloei met rasisme of wat ook al. Jy kan, dit is net soos, as jy jou kry, dan praat jy dit somme klomp van die wereldse gemoos. Jy moet identificeer waar is die mense in jou leven. Jy moet pas op, 
Je moet hulle op een afstand lief hee. Je moet hulle nie inlaat kom. Je moet pas op om met die twee mense uit te haal. Want dit is rechtig nie goed vir julle. Ek het al gepraat met mense dan sê ek na die tijd, dan voel ek die selfde emoties as wat hulle voel. Ek is ook kwaad, of ek is ook, ek het ook nie my joy is weg. Ek voel my joy is weg. En bid ek, Heere, waar is my joy? Waar is my joy? En sê, sal God, sal God. Dan gister was alles sjaak, vandag het ek weer, jy weet, opgestaan, gaan bid, alles raak, tot ek met die persoon gepraat het. Dan is die power weg. Ek voel, die presence is nie meer soos het was nie. Ek voel die joy is weg. Ek voel, iets het gebeur. Die vijand het ingekom met die sal God. En jy praat, en omdat jy empathie het, die Heer het vir jou empathie gegeef, en hy het gesê, as men van julle wat sterk is, sien dat iemand val, moet julle om gaan uithaal, maar pas op dat julle nie self daarin val. Ok? As jy empathie het en jy voel jammer vir een persoon, dat persoon het nie die selle kracht om het wendig as jy, het nie die Holy Spirit nie. En as jy in die modder van hom inkling, gaan die modder op jou kom. Verstaan? Dit gaan gebeur. Jy kan in die modder ingaan om hom te gaan help en uit te help. Dit is nie die probleem nie. Die probleem is die modder wanneer van jou afkom. En dit is waar ons ongelukke bande snij met persoene, negatieve mense om jou in die kantoor waar jy werk, by jou werk waar jy werk. Die so is negatieve goed dat inkom en jy met die kruis in Jesus hou tussen jou en die persoon. En die duivel werk weer so vast. En die baard is so vast. Nie met hulle check. En soos ek in die begin gesê, jou setup en jou koolheer en jou goed is, is nie net wendig, die self dat is iemand anders so nie. En daar goed is kom weer, iemand sy verstaas, iemand sy anger, iemand sy unvoldiendes kom weer. En daar in 1 Korintiërs 15 vers 9 daar is van, Do not deceive, be deceived, bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good morals. Sê, check in wat die company is, met wie jy associeer, want jy sal weet wie dit is en wie die mens in die lewe is wat jou corrupt wat jou wil corrupt sien jy dat woord corrupt hy wil jou corrupt die enemy wants to corrupt you hy wil hee dat jy met anders te begin te doen daar waar jy met die gym is, daar waar jy werk daar waar jy as corruption als die enemy wants to corrupt your mind he wants to come into your mind he wants to divert you from the holiness that you're supposed to focus on the things that you're supposed to wait for sien jylle dit, in 1 Korintus 5 spille, I wrote you in my previous letter, not to associate with sexually immoral people, not meaning the immoral people of this world, or the greedy ones, and the swingers, and the idolaters, for then you would have to get out of the world, and human society altogether. Hy, wat Paulus sê, ek het vir hulle gesê, jylle moet nie associeer met die mense wat die goeders doen, Maar ek praat nie van die wereld nie, want die wereld is om jou. Jy sal letterlijk uit die wereld uit moet gevat word om weg te kom van die mense by jou werk wat soos evil is of wat ook al wat nog in sonde is. Verstaan? Wat nie nie evil, nog onder sonde is. Daar is betuig van ons het onder sonde uitgehaal is, ons is weergebore, ons ons het nie meer die sanne mindset nie, maar in die wereld is daar syke mense en Paulus sê, dit is nie hulle wat ek van praat nie, ek praat nie van die mense wat wat in die wereld is nie. Ek praat van die, but actually I have written to you not to associate with a so-called Christian brother if he is sexually immoral or greedy or an idolater devoted to anything that takes the place of God. Baie woorde is so, mens moet het mediteer or a reviler who insults or slanders or otherwise verbally abuses others, right? Or a drunkard or a swinger, you must not so much as eat with such a person. Nie is eet sal met hulle. En so, hier is nog al een taai skrifie, want toe ek hierdie goeders geleer het aan die begin, toe sien ek maar die hele Zuid-Afrika noem hulle self Christi. Everyone calls himself a brother. Maar die onderscheid kom by wat die ouders doen. En ek het raarig toe ek nog 
Je wil be like a tree, firmly planted. Ek het mense gesien in hierdie, in hierdie kerk, wat, wat lang nie so is, en mense wat kort nie so is. En die mense wat lang nie is, baie hard, is nie so groot spiritually, as mense wat kort nie is nie. As gevolg van die water, waarby hulle bly, he? hulle bly na by die water. Ok? Hulle is heel tyd bezig om te soek, 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 nog bid, nog bid, nog bid, nog bid, nog bid, nog bid. En dan kry jy mense wat soos net, hier, nie baie na by die water bly. En die mense wat na by die water bly, groei vinnig. Which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. Whatever he does, he prospers. Because he meditates on the word of God day and night. Because he focuses on God and he puts him in the center of his life. Because he's always focusing on the solution and not the problem. But they still that gefocus op die licht. Sien jylle dit? Die duivel wil laat keer. Hy wil sê nie, ek kijk nie so, ek kijk nie so. Kijk met die government alweer. Kijk met, gaan nie so aan. Die mens is atheist. Ja, wat hou jy met doe dat? Wat kan jy doe dat? Wat kan jy doe? Stop die pray for them. So that the joy will come back in your heart. That's what you must do. See that? Vertrou die Heere met die situasie. Ok? If you search 5 vers 6, dan al let no one deceive you with empty arguments that encourage you to sin. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Those who are virtually sin. So do not participate or even associate with them. Okay? In the rebelliousness of sin. For once you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of the light. Association. As, om te associeer, is baie, baie belangrik. Om te kies met wie jy associeer. Jy kan kies wie jy associeer mee. Jy weet verstaan het, Abraham, Lot, het geassocieer met Abraham. Abraham het die blessing op hom gehad. Omdat Lot saam met Abraham gegaan het, was hy automatisch ook geblessing geweest. As jy nie associeer met die rechte mense, dan gaan jy doen wat hulle doen. As jy saam met die ander tjoma rui wat met blauwdraad en tang kan recht maak. Jy gaan stop saam met hom en die blauwdraad en tang weg. Anders gaan jy huis die blauw draal. Verstaan? Hoe jy wil associeer? Jy moet kyk met wie jy associeer. Associeer met iemand wat wen. Kyk. As jy altyd met iemand wat verloor associeer, dan gaan jy altyd verloor. Jy altyd, wil jy so, kan ek ookie van jou syker kry? Dis soos wat jy, kom ons net aanbeweeg, asjeblief man. Jy weet, jy moet kyk met wie jy associeer. Jy kan kies, jy het net hierdie keer neem, jy kan associeer met wie jy wil associeer. Associeer met mens wat die blessing op hulle heen. Want as jy saam met hulle beweeg, dan gaan die blessing saam met hulle. Ja? Lot en Abraham was so groot geraak, dat hulle kon nie meer saam op een stuk kom by nie, hulle moes skryf. En daar was net te veel, te veel blessing vir hulle al twee om op een plek te blijf. En kies wie jy associeer, want die duivel kom dier een associatie, en hy trek jou, hy korrupt jou. Verkeerde associatie, hy korrupt jou. Verkeerde associatie. So jy het een kees, wie jy toelaat in jou leven. Beskerm jou hart en luister na die spirit wat praat. Luister wat jy hoor. Luister, is daar die toonomplein nie so? Of is dit een vlak daarop van jy? Is daar een, wat is die waarover gaan jy die persoon wat met jou praat? En onderscheid. Onderscheid en kry dan in jou leven. Jy moet pas op. Jy moet hulle op een afstand lief het. Jy moet hulle nie inlig kom. Jy moet pas op om met die mense uit te haal. Want dit is rechtig nie goed vir jou. Ek het al gepraat met mense, dan sê ek na die tijd, dan voel ek 
die selfde emoties as wat hulle voel. Ek is ook kwaad, of ek is ook, ek het ook nie, my joy is weg. Ek voel dat my joy is weg. En bid ek, Heere, waar is my joy? Waar is my joy? En sê, sal God, sal God. Dan gister was alles sjaak, vandag het ek weer, en het opgestaan, gaan bid, alles raak, tot ek met die persoon gepraat het. Dan is die power weg. Ek voel, die presence is nie meer, soos het was nie. Voel die joy is weg. Ek voel, iets het gebeur. Die vijand het ingekom met die sal God. Ne? Met die praat, en omdat jy empathie het, die Heer het vir jou empathie gegeen, en hy het gesê, as, da, as een van julle um, wat sterk is, sien dat iemand val, moet julle hom gaan uithelk, ne? maar pas op dat julle nie self daarin val. Ok? As, as jy empathie het, en jy voel jammer vir een persoon, dat persoon het nie die selle kracht om het wendig as jy, het nie die Holy Spirit nie. En as jy in die moeder van hom inklink, gaan die moeder op jou kom. Verstaan? Dit gaan gebeur. Jy kan in die moeder ingaan om te gaan help, en uit te help. Dit is nie die probleem nie. Die probleem is die moeder wanneer van jou afkom. En dit is waar ons ongelukke bande snij, met persoene, negatieve mense om jou, in die kantoor waar jy werk, by jou werk waar jy werk, die so is negatieve goed dat inkom, en jy met die kruis in Jesus hou, tussen jou en my persoon. En die duivel werk weer so vaars, en die baard is so vaars. Nee, met hulle check. Want soos ek in die begin gesê, jou setup en jou koolheer en jou goed is, is nie met wendig, die self dat is iemand anders so nie. En daar goed is kom weer, iemand sy verstaas, iemand sy anger, iemand sy unforgiveness kom weer. En daar in Korinthus 15 vers 33 is van, Do not deceive, be deceived, bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good morals. Sê, check in wat die company hier is, met wie jy associeer. Ja? Want jy sal weet wie dit is, en wie die mense in die wereld is wat jou corrupt. Wat jou wil corrupt. Sê nie die woord, corrupt. Hy wil jou corrupt. The enemy wants to corrupt you. Hy wil hee dat jy met anders te begin het hee. Daar waar jy met die gym is, daar waar jy werk, daar waar jy as, as corruption daar so. The enemy wants to corrupt your mind. He wants to come into your mind. He wants to divert you from the holiness that you're supposed to focus on. The things that you're supposed to wait for. The things that you're supposed to focus on. Sien jy dit? In 1 Corinthians 5, I wrote you in my previous letter not to associate with sexually immoral people. Not meaning the immoral people of this world. Or the greedy ones and the swingers and the idolaters. For then you would have to get out of the world and human society altogether. Hey, wat Paulus sê, ek het vir hulle gesê, hulle moet nie associeer met die mense wat die goeders doen nie. Maar ek praat nie van die wereld nie, want die wereld is om jou. Jy sal letterlijk uit die wereld uit die vat word om daar te kom. Van die mense wat jou werk het soos evil is, of wat ook al wat nog in sonde is. Verstaan? Wat nie in evil, nog onder sonde is. Daar is betuig van ons het onder sonde uitgehaal is, ons is weergebore, ons, ons het nie meer die sanne mindset nie, maar in die wereld is daar syke mense, en Paulus sê, dit is nie hulle wat ek van praat nie, ek praat nie van die mense wat, wat in die wereld is nie, ek praat van die but actually I have written to you not to associate with a so-called Christian brother if he is sexually immoral or greedy or an idolater devoted to anything that takes the place of God. Baie woorde is so, mens moet het mediteer or a reviler who insults or slanders or otherwise verbally abuses others. Right? Or a drunkard or a swinger. You must not so much as eat with such a Nie is eet sal met hulle. En so, jy is nog al eens taai skrifie, want toe ek hierdie goeders geleer het, aan die begin, toe sien ek maar die hele Zuid-Afrika noem hulle self Christie. Everyone calls himself a brother. You know? Maar die onderscheid kom, by wat die ouders doen. En ek het raarag, toe ek nog gesikker het met die godsdienst gees, om saam met mense te eet, met die mense. En ek en moes rare gaan onderskui, wat gaan die aan? Wat is hierdie mense? Wie is hierdie mense? 
Ek sal sê, as iemand homself as een wedergebore, geestgevulde, christen, kind van God noem, en hy het testimony, dat hy een kind van God is, en dat daar iets begin het in sy leven, en hy doen hier die goed is, jy sien wat God soek is die purity, hy soek dat daar moet nie corruption kom nie, en daar moet nie, een vrot appel maak die hele boks vrot, ne, God wil hee dat jy moet nie met sikke mense uitsoosieer nie, want hy het gecompromis, ne, hy het gesplit, hy het doen goeders wat God nie wil hee nie, en hy sê nie met sikke mense uitsoosieer, verstaan jy dit, maar die wereld, die wat nie weergebore is nie, die wat daar buiten is, en ek sê vir die meeste van die traditionele christene, weet ook nie of hulle christene is, hulle sê hulle is christene, hulle sal een boksie vir tik maak, God is nie om die troon van hulle leven nie, daar is nie om die nie, dus het is just easy to say, ek is een christen, nou, jy kan sê, as iemand weergebore is, mense wat weergebore is, het een hele ander ek, verstaan. En Paulus sê, dat as mens in die self so noem, jy gaan onderskui dier die vruchte wat jy sê. Dit is een vals beveel. Pas op my gebruis. So moet jy na my mooi, want ek weet, want sê nou maar, die persoon is ook voor jou in die Heere, in Head of You in Christ. En die persoon doen die type goed is. Dan gaan jy begin en voel, ja, maar dit is so raar. Ons kan so lewe. Ons is, daar is grys. En dis ek om ook nie baie van die grys, die grys en only the grys message. I don't like when they preach and they only talk grys, you know. And there's no, there's no other part, you know, there's no repentance and that doesn't mean, you know, you don't have to say sorry, it's net sharp, it's net gekammer en jy kan doen wat jy wil. Dis nie waar nie. God gaan altyd vir ons een keer sê geer, tot Adam en Eva in die tuin van, van Eden, word kies of hulle van haar doel het. Als nie robot sê die laar, want jy kan het mis hoor. Jy kan die bus mis. Ok. Alright, die, die, die gappentie wat in die hemel ingaan is baie klein, sê die bybel. Dis ook om in die, die, die high road is, die narrow path is. Die wide path is groot. Die narrow path is klein. Alright. Moe nie deceive die is nie. Versalem 1 vers, 1 vers, 1 vers, 1 tot 4. Versalem 1 vers, 1 vers. Tot 4. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. You see, you see, you see, you see, in the Bible, what do you meditate? Or so, what do you say, what do you do? The thing that you pursue, the thing that you meditate on all the time, that is the place of God in your life. That is the place that you must make sure God is. Why then would you all meditate? As you all that worry, what can we do in Africa? What can we do? This is what happens. I was just with someone who was in the marriage seminar, and he said, yes, I don't know what to do in the land. die lang mediteer daarop na die hele tyd en dan word het groeit dan slaat die pad en gaan die plante en die waar hy sê die was in die ander taal en is vrees want jy mediteer op wat verkeerd is jy mediteer op wat jy worry jy worry die hele tyd daar oor dit is wat ons moet watch he meditates on the will of God day and night Dit is ook my bid, jylle vat net nie die gees van my al weg nie. Dat ek net kan alive bly, dat ek net kan gefokus bly, dat ek net kan sterk bly, dat ek net kan God op die plek hou waar nie wees. Beskerm my, hou my van versoekings al weg, hou my pas in die hand, dankie dat niks my in die hand nie kan. Dit is nie gebed wees. Hou my vast, jylle. Want ek kort die kraak. Ok. En in die slow, die wereldheids by die land, die wil be like a tree, firmly planted by streams of water. He will be like a tree, firmly planted. Ek het mense gesien in hierdie, in hierdie kerk, wat, wat lang nie so is, en mense wat kort nie so is. 
en die mense wat lang nie is, baie, is nie so groot spiritually as mense wat kort nie is nie, as gevolg van die water waarby hulle bly, he? hulle bly nabij die water, ok, hulle is heel tyd bezig om te soek, 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 nog bid, nog bid, nog bid, nog bid, nog bid, nog bid, en dan krijg je mense wat soos net, hier, nie baie na by die water bly, en die mense wat na by die water bly, groei vinnig, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers, whatever he does, he prospers, because he meditates on the word of God, day and night, because he focuses on God, and he puts him in the center of his life, because he's always focusing on the solution and not the problem, but hy is heel dit gefokus op die licht. Sien jylle dit? Die duivel wil like hier, hy wil sê nie, ek kijk nie so, ek kijk nie so, kijk met die man, die government alweer, kijk wat gaan hier so aan, die mens is patheetis, ja, ja, wat gaan we nie met doel, as jy wat gaan we doel, wat gaan we doel, stop die pray for them, so that the joy will come back in your heart, that's what you must do, see that, vertrouw die Heere met die situasie, ok, Ephesians 5 vers 6, dan al let no one deceive you with empty arguments that encourage you to sin, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience, those who virtually sin, so do not participate or even associate with them, Okay, in the rebelliousness of sin. For once you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of the light. Association. As, om te associeer is baie, baie belangrik. Om te kies met wie jy associeer. Jy kan kies wie jy associeer meer. Jy moet verstaan dat Abraham Lot het geassocieer met Abraham. Abraham het die blessing op hom gehad omdat Lot saam met Abraham gegaan het, was hy automatisch ook geblees geweest. As jy nie associeer met die rechte mense, dan gaan jy doen wat hulle doen. As jy saam met die ander tjommerij wat, bla, wat, wat met blau, blauwdraad en tang kan reg maak, jy gaan stop saam met hom en die blauwdraad en tang weg, anders gaan jy huis die blauwdraad, verstaan, <laughs> hoe jy wil associeer, jy moet kyk met wie jy associeer, Associeer met iemand wat wen. Kijk, as jy altijd met, met iemand wat verloor associeer, dan gaan jy altijd verloor. Jy altijd wil jy soek en ek moet jy van jou syker kry. Dis is wat jy, kom ons net ambeweeg, asjeblief man. En, jy weet, jy moet kyk met wie jy associeer. Jy kan kies, jy het net die regeer nie meer, jy kan associeer met wie jy wil associeer as jy hier met mense die blessing op hulle heen. Want as jy saam met hulle beweeg, dan gaan die blessing saam met hulle. Ja? Jod, um, Lot en Avram was so groot geraak, dat hulle nie meer saam op een stuk kon bly, en hulle moes skryf. Ja? En daar was net te veel, te veel blessing, vir hulle ook weer om op een plek te bly. En kies wie jy associeer, want die, die duivel kom dier een associatie, en hy trek jou, hy korrupt jou. Ja? verkeerde associatie, korrupt jou, ja, verkeerde associatie, so jy het een kees, ok, wie jy toelaat, in jou leven, beskerm jou hart, ja, en luister, na die spirit wat praat, luister wat jy hoor, luister, is daar eternal plan nie so, of is dit een vlak, daarop van jy, is daar 